，来吧，我们都选完了哈，来，我们看一下组委会投票结果。组委会分数，竭尽全力两百分，少爷和我三百分。看一下观众投票，竭尽全力，观众得分是八千三百分，总分八千五百分，少爷和我观众得分。一万零七百分，总分一万一千分。少爷和我直接晋级。干了唱，干了唱，干了唱，干了唱。干了干了啊，说说吧，姐姐，来报仇的时候到了。没什么，没什么要报仇的，输给他们我们对心服口服，对，心服口服。嗯、而且我们早就想好，就是我们接受在这个舞台上的一切结果。这轮的创牌也表达了我们自己想做的、想说的。嗯，好，那谢谢，谢谢两个参赛队伍，尤其是谢谢姐尽全力啊！谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，再见，拜拜。这相亲相爱的，你仨姐也挺飒的啊。嗯。京东，逛京东新百货总能选到中意的，感谢。酷爱新生活的京东独家冠名播出，打开京东 APP， 搜索“京东新百货”，抱团百亿补贴，限量一元抢。做有趣的大人，开好看的车。感谢给你双屏互联、畅爽体验的都市高能 SUV 别克昂扬行业赞助播出。噔噔噔噔噔，噔，听，这是加速进化的声音。超能轻薄本认准 Evo 标，感谢英特尔 Evo 特别赞助播出。博士一进门，大概率代替屋里所有人，感谢让生活方方面面时时刻刻都自在的博士指定赞助播出。暖暖就有好心情，感冒就用感冒灵，感谢治愈系大品牌九九九感冒灵指定赞助播出。恭喜你们成功晋级！京东新百货给你们准备了一份礼物。哦，谢谢谢谢谢谢，打开看看。哎呦！哎，我的眼睛有点闪坏了。这都啥呀？我也看不懂啊。这个我知道 ，S K Two 神仙水，我身边的好多女生朋友都在用。啊，嗯，这都啥呀？这都这是面霜，这个是眼霜、精华水。哎呦，水乳套装，都是大牌啊。那我们应该确实是应该是要保养一下了，应该是选大牌自品美妆，逛京东新百货，总能选到中意的。京东，京东一年一度喜剧大赛，下一个主题是告白。哎，这个大家都来自不同的地方，哎，各地的方言告白是什么样的？青岛话告白怎么说？哦，小梅，我真喜欢你。<笑>你这听起来很随意。<笑>东北话怎么说、啊，于老师？我我我就是稀罕你，你咋想的？你你要不你想想再跟我说。我就是不稀罕你，<笑>不稀罕不稀罕呗。<笑>反正我说了，以后该咋处咋处啊。你走了。<笑>说起广东话怎么说、啊？<笑>呃、uh, ，我我好中意你，我好中意你。哇，输了！我都好中意你啊！<笑>这句话翻译成普通话就是：京东新百货总能选到中意的。猝<笑>不及防。哎，太不容易了，太不容易了，太不容易了，太不容易了，太不容易了。来，告白主题下进行一 v 一的两支小队是小碗管乐
和加盟送好礼。告白主题下，第一个作品是《千年就一回》。本赛段我们带来的作品叫《千年就一回》，讲的是青蛇和白蛇的故事。就生活中，其他选手有人说：“哎，你们俩怎么不演个青蛇白蛇？”也有可能，就是因为我们两个老缠在一块儿，所以大家就觉得我俩挺像两条就是缠纠缠的蛇。嗯开心，对，开心。这一次创牌比第一次创牌要开心很多。对，因为我们来了一个非常非常好的助演，严培伦，演的是许仙，我们的许仙。哎呦，你们仨融合的好吗？非常好。也许我们俩可能有的时候跟他就比较折磨他，但是我们俩觉得跟他挺好的，他肯定觉得天哪，两个人嗡嗡嗡嗡嗡嗡受折磨哎呦。严培伦，咱今天该吃点什么了？咱。他最开始很逗，他最开始的时候，来的时候。非常香，跟我们第一天排练的时候做了头型，自己抓的头发很立正，然后穿着衬衫过来排练。我以为他有采访，嗯，我说怎么就还打扮的这么帅气？我们俩披头散发在那个地方，然后到第三天，他就开始完全一个蓬头垢面了。有了严佩伦的加盟，我们对这个作品更有信心了。我们会给大家带来一场跨越千年的告白。告白主题下，第一个作品是《千年就一回》。千年之前，一条白蛇险遭杀身之祸，幸而被一位小牧童所救。千年之后，白蛇修炼成人，决定以爱偿还救命恩情。青儿，你看，徐公子摘草药的样子，好帅呀、啊！<笑>嗯、姐姐啊，要不你还是佩服眼镜，当个眼镜蛇吧。<笑>讨厌。说，嗯，我没准备好，快去说说说说。青儿不行啊，可以的，好，快去，你别老怼过我行吗？怼我七寸了，我不怼，那我去。啊，走了。姐姐，姐姐，姐姐，妹妹，妹妹，妹妹，和许仙表明心意，就这么难吗？哎，害羞，哎，着急，停，收，收了多少次了？不要在人间摆尾弄姿，一看就是修炼不够，回去修炼去。不回，许仙都轮回九世了，这一世好不容易是个人了，那下一世？谁知道是个什么东西？你就别犹豫了。我这不是犹豫，这是爱情的拉扯。你根本就不懂。我怎么不懂？两千年前，我被人当成蛇皮裤腰带拉扯过，差点要了我的命。咱们说的不是一个扯，那你就别扯了。姐姐，快去跟他告白吧。我是要跟他告白的呀。啊。但是他现在离我太远了，已经到湖的对岸了啊，所以改日吧。<笑>这有何难？来、啊啊，我怎么回来了？我不都到湖对岸了吗？<笑>喜大哥，哎，姑娘，你怎么知道我姓许啊？你别管。<笑>
，我姐姐跟你有话说。好，姐姐，嗯，人呢？不好意思啊，我姐姐比较羞涩，我去找找她。姐姐，姐姐，许大哥啊，你看到一个白衣女子吗？她没看到。不好意思啊，没事走。哎呀，你你去哪儿了？青儿，你也太着急了，你也太磨叽了。感情这个东西，它得慢慢来，它不能着急。你想啊，我们两个来才刚认识，我怎么又回来？多慢！不是这个慢，你快先让他。走走，快也不行，慢也不行，你到底要怎么样嘛？哎，我也不知道，可能我根本就没有那么喜欢他吧。不，哇，他说他不喜欢他，他说他。谁信呀、啊？你摸摸你的心，热辣辣的，热不是很正常吗？可我们是冷血动物啊！蛇，爬行类冷血动物，著名神话《葫芦娃》中最大的反派。是不是扯太远了，扯太远了。好吧，好吧，我承认，我很喜欢他。<笑>那你一会儿见他就这么说。你别，你别，你别，你别。你别<笑>一下就过来了，为什么呀？姑娘们，我不知道说什么，快去说。许公子，啊，走。我真想走啊。走，回来。咦，走。哎哎哎哎哎！我这手怎么开花了呢？还。不听使唤了吗？哎，姑娘，你听我说啊，我不是个轻浮的人，我正儿八经中医啊。我怎么在他面前法术都不灵了？你快先让他走吧。啊！哎呀，谁能想到，一个修炼千年的大白蛇，在一个中医面前。蛇了！哎呀，青儿，你就别笑话我了。我也不知道为什么。我一见到他，我就什么都说不出来了。那我帮你说呀，你你来。哎呀，又来了，<笑>姑娘。许大哥、哎，我跟你说个事儿，我姐姐闭嘴。什么意思啊？什么意思啊？几个字儿啊？四个。<笑>第一个，他，什么？什么？哎呀，过过过过，他，心脏。有问题要找我，那没毛病。我专治疑难杂症，我老中医。不是，咱俩，咱俩，咱俩换位置，来来换位置。什么题呀、啊？哎呀，姑娘们，不好意思，我玩进去了。哎呦，这也太可爱了。啊，姐。姐姐，你什么眼光啊？他本来相貌就平平，这一筷子还不太灵。你见了他之后，你那法术也不灵。你们多好呀！我们俩在一起就是不灵不灵的。<笑>你不灵不灵，你也得先告白呀、啊。哦，对呀、啊，但是告白它是需要氛围的吧？什么氛围？湖边儿、小曲儿、细雨儿，什么都没有，告白不了。我有，你又有了。来，<笑>哎呀。这个雨怎么老跟着我呀？光临我呀！你这，哎呦，青儿，你看你，他身子弱，着凉了怎么办呢？公子，你撑上伞。哎呦，使不得！哎呀，你就撑上吧。哎呀，咱敢与姑娘同撑一把伞呀、啊？哎，你就别跟我。姐姐，氛围这么好，你快说实话，说实话呀！啊，实话了。呃，姑娘，不好意思啊，我我我，哎哎，姑娘姑娘，哎姑娘，哇
不是那个姑娘，你不要误会啊！你姐姐的实话我是听不着了，你这实话的姐姐我就给你撂这儿了啊！我什么都没碰啊，告辞。哎，羞！哎呀，姐姐啊，你就是太紧张了，太紧张了，你要放轻松。好，青儿，你说，要不然就再等等吧。别等了，一等又是一千年。我们女人有几个一千年呀？你看你，眼角的蛇皮都皱了。那完了，完了，完了，完了，青儿。你看啊，她二十来岁，我一千八百多岁，姐弟恋这个她一定会介意的，这不一样。女大三抱金砖，那许仙找了你，她算是发了呀。那因为你刚刚说我眼角蛇皮皱了呀。那不一样啊，姑娘们，这个药应该能治石化。呃，好了呀，好了就好，没好透啊！我帮你，你怎么帮我？上身、啊，徐大哥，徐大哥，徐大哥，徐大哥，听我说。呃，姑娘们，我再去找点治甲亢的药啊。你别走，嗯，徐大哥，我喜欢。哎，蚊子。蚊子出去、啊，姑娘，哎，你是怕蚊子吗？死了！哎，他给我比了个这个是什么意思啊？他给你打了个叉。啊？那他是不是以后再也不想看到我了？不是，姐姐，我不是故意的呀。晴儿，你怎么能上我的身呢？我是为了你好啊。有你这么为我好的吗？哎，你们不要吵了。我们姐妹说，你插什么嘴？走。算了，是我自己没用，把握不住这段缘分。那你不打算告白了？其实，能这样远远的看着他，也是挺好的。我们走，走，不行，我一定要帮姐姐告白。上许仙的身，来，白姑娘，你许许公子，姑娘，你是不是有什么话想和我说？是，我其实想说，我想说，我。我心里发毛。嗯、呃，那人类在喜欢的人面前，就是会表现得很奇怪。真的吗？嗯。可是我还有一点点担心、啊。别担心了，我不担心了。来了，好。<笑>姑娘，年龄这一块子，我想得很开。<笑>我就喜欢岁数大的。我说完了，该你说了，姐姐。<笑>刚刚还叫我姐姐，那你跟他告白了吗？我,我太激动忘了，忘了，不行，这回必须得告白，必须得说了。好，嗯、好，我哦，哎，哎，徐公子，我真的有话对你说。其实我，青儿啊，你先走，啊。哎，你去哪儿啊？其实这些话我想了很久了。青儿，走啊，我们两个。嗯嗯，加。徐公子，虽然我们认识不久，但是你在我心里已经很久了。比我想象的还要久。这些话我想了很久。其实，我喜，我喜欢，我。陈碧青，你给我出来！哦
，哦，姐姐，你卡住我了。你走，姐姐，于是玩就算了。今天敢玩到我的头上了是吧？没有，回去反省去。哦，姐姐，我不是故意的。走，姐姐，你听我说啊。其实我我是喜欢许仙，但是喜欢就一定要告白吗？你有没有想过，如果他拒绝我了，他不喜欢我怎么办？我喜欢你啊。没玩是吧，晴儿？姐姐，我真的知道错了。我真的喜欢你。从第一眼开始，每次跳到这儿，我都很开心。羞！你们两个真是……哦，渴死我了！姑娘，哎呀，啊，谢谢啊，啊，哎哎，心啊，哎呀，这这这这这，哎呀，姑娘，呃，花开富贵。来吧，我们有请演员。好，杨佩文呢？许仙。哎呦，慢点。杨佩伦算过了瘾了，这回真是。他在淘汰之前没这么多戏份，你知道吗？对呀。其实我觉得现在好像比以前你正式身份参加比赛要好得多呢，人也松弛了，就我也这么觉得<笑>。就下次以后我争取多淘汰<笑>。<笑>不是，你觉得是这个时运的问题，还是找错合作对象的问题？呃，找错合作对象肯定是一方面问题。没有，其实我觉得就是心态的问题吧，就是把这个胜负欲看得没有那么重了。其实，嗯，对。这个青蛇白蛇怎么来的？我们俩一直很想演青蛇白蛇，然后生活中可能我们也没有什么机会能演到就是电影版的青蛇白蛇。正好这次有这个机会，然后我们就说那就演青蛇白蛇。我一开始以为，哎，要如果青蛇白蛇的话，是不是你们俩会反过来？但一看你们俩好像都可以哈。<笑>对，因为其实他的身高和他的这个，其实他是有点大青衣那种范儿，其实他应该比较外形上更适合白蛇。但我们两个就是生活当中，对，其实我可能性格上就更稳重一点吧。呀，真的假的呀？他可是在米未模仿霸王龙啊。嗯、我稳重一点。<笑>哈<笑>，调管管乐我非常熟，所以他们出来我都很适应的喜欢。但是我真没没想到严佩文居然能跟他们的那个肢体能搭上，我是挺挺佩服的。就是其实我前面看到这个题目的时候说许仙严佩伦，这是一个什么样的画面？哎，一出来一看，还真的是真的可以。为什么想让严佩文演许许许仙呢？因为他帅啊，他帅，然后完了之后他，就他又好笑又演得好，完了之后然后又又有魅力，然后又帅，然后就方方面面都很好。你这个答案我真是没想到。他对我们特别好，他平时也特别暖，然后就是就是一个就非常好的一个人，对，然后好人，好，这是好人，别说别说了，行了行了，别说。这这这告白主题最不适合说的就是这个词儿。<笑>哎，我我是太喜欢这一对组合了，谢谢。他们有一种特殊的美，太棒了。而且他这个选题也好啊，青蛇白蛇，他们气质非常大呀。他们特特殊在哪儿？你展开讲讲，你展开讲讲。对对他用形体来去表达，而且两个人物。
，青蛇白蛇，他们那形体搭的天衣无缝啊。对，其实是妖娆的，理理应是妩媚的，但为什么是好笑的？我<笑><笑>特别不理解。<笑>对呀、啊，我觉得他是特殊的，就是他们俩刚才有一个女性特有的那个 S 弯度，他两人竟然扣上扣了，扣上，对，我就觉得他怎么摸，嗯，这是真的假的？<笑>你们两个要来一下吗？真的，我忍不住都想学，干。真是特特殊啊！真的真的。来来，我拍一张，拍一张，拍一张，拍一张。哎呀！像鹅，像鹅，峨眉山的猴。这太棒了，太棒了，你们。不要走。啊，这有点有点费腰哈、啊，这个。我觉得他们的肢体真的特别棒，然后应该是学武的吧？对，还有他们的那个默契，而且我觉得他们讲告白的那些段落都很像很多人的那个内心世界，就是女孩的小心思，不太好意思告白。<笑>对对对，就是又害羞又又又想讲又不讲，然后我觉得真的吗？哎，你有跟别人告白过吗？没有，<笑>天天光拒绝，我估计都要费很多的时间，是吧？舒淇，你你你你放开试一下，你今天就以你自己的性格跟于和伟告白一下，我们看看是会是什么样的。别别别别见着我，别见着我，来来来。<笑>挺难的，<笑>就比较少。我我是属于像白娘子那种，喜欢就不讲。我觉得像这种人啊，就比较爱自己，就是怕怕受伤。对，没有，我是觉得舒淇，你这样，你别当真。嗯、呃，谁当然没当真？<笑><笑>好，那回到小碗管乐哈、啊，谢谢佩伦来助演，然后小碗管乐一会儿等一等那个结果，还有另外你们对手的那个表现哈，一会儿见。京东一年一度喜剧大赛以告白为主题的下一个作品是《小情歌》。八月二十五日，加盟送好礼，随彩打板。这是不是你们打板这个口号说的最齐的一次？对，谢谢你们。他俩去哪儿了？一个，一个在上海，嗯，一个也在上海，都在忙自己的事情。那你在这干嘛？创牌。我们有一个人参赛的选手，人家就是一个人，没办法，他就是一个人。那我明明是三个人，但是我被迫一个人，我就觉得焦灼。其实我说实话，老师，就是我让你们很快，但是我就是看到这个我很难受，就是我觉得我们没把它弄好，现在就是。就哭了。我说的就是，我是。直直直。我是特别难受，我明明很好，但是他也，但是我是那个。我有点干着急，但是我不知道该怎么办。他确实就是没有给个点，也不搞笑。老李又哭了，完全没有啊！太笑我了，老师。昨天我其实是压力有点大，因为看到别的组的都已经能上展演了，但是我们连个本子都没有，我就觉得有点着急。他们也是一致的心态的，所以我就说，他俩赶快来创作。刚下飞机，时间就来了，这么迫切，找找我的队友。
跟我们队员的对付。那你的两个弟弟好像已经愁死了。这我到了。救命啊！就是时间紧迫嘛，时间紧迫。本来我们来的就晚，每天都在背诵。哇，爱情是个蛋，蛋，但是又都不一样。如果你让我要再采访说什么，我也说不出来了，因为我现脑子里面都是词。对我背，我要背词了。你呢 ？OK， 打板。马上要上场了，现在感觉怎么样？我们想的就是说，把这个去告白。把这个把这个节目做好，让大给大家留下深刻的印象，加盟送好礼，留下好作品。三、二、一，小情歌，唱！京东一年一度喜剧大赛以“告白”为主题的下一个作品是《小情歌》。集合，报数，一、二，全员到齐，检查行装。行装检查完毕，确认时间，下午五点二十分，检测风力。呃，东南风二点四级，飞行检测完毕。约克郡唐顿庄园第三十六任现役信鸽查理，实习信鸽哈利，准备起飞，出发、啊。到了，<笑>到了，这就到了啊。这么近啊！可是我带了三天的干粮啊！干粮，咱们吃个庆功宴吧。庆什么功啊？而且这么近，为什么要让我们来送啊？你在抱怨什么？送信是我们的光荣使命，不管远近，我们都要尽职尽责。可是，他们走过来说一声不就好了吗？哎呀，你懂什么？人类有很多话是当面说不出口的，所以要写到信里。<笑>我明白了，说不出口的话要写进信里。我要给爱丽丝写信。爱丽丝，爱丽丝是谁？就是住在灯塔里的爱丽丝。哦，那只不会送信的小白鸽是吧？<笑>又不是所有鸽子都要当信鸽。<笑>那倒也是，也有去烤乳鸽的。<笑>爱丽丝不是信鸽，也不是乳鸽，她在我心里是世界上最可爱的小白鸽。叔叔，我好像喜欢上爱丽丝了啊！不可能，你跟我一样只喜欢送信，送信是我们的光荣使命。不我说的不是这种喜欢，是爱情，爱情。哦，对不起，叔叔，我都忘记你一辈子都在送信，我连个婶婶都没有，<笑>怎么会知道什么是爱情呢？你说什么呢？我送过的情书比你吃过的面包渣还多，我怎么可能不知道什么是爱情？<笑>那爱情是什么呢？爱情嘛，爱情就是你说呀，就就就是两只鸽子、呃、被关在一个笼子里，然后咕咕咕咕咕咕。好几天，他们就，他他们就就有爱情了，就有蛋了，蛋，对，爱情是个蛋，爱情怎么会是个蛋呢？爱爱情当然是个蛋了，嗯，箍在一起时间久了，爱情不就不就变淡了吗？就就就淡淡的。我明白了，爱情是个蛋，爱丽丝，我要让我们的爱情变淡啊！我走了，等一下。懂了，不许去！为什么呀？哎，你怎么能在工作期间擅离职守呢？你你你还怎么做我的接班哥？你还怎么尽职尽责的送信？你还怎么小点声？睡觉呢？您是哪位？我是一只自由的野鸭，你们可以叫我福瑞达克。这些干粮是你们的吗？是。啊，那我啊，啊你来，谢谢。呀呀呀呀呀呀呀呀！这只野鸭好不羁呀！看看看看到了吗？没有工作就是这个样子。我们去工作吧。我不，我要去找爱丽丝。你翅膀硬了是不是？你去了会后悔的。他不会才不会不会。他说的对。他说什么了就对。我不去才会后悔的。啊？我们好有默契呀。哥们
你不要学这些压里压气的东西，我们走。呃，祝您好胃口，再见。嗯，哎，你干什么呀？爱情是个蛋，哼，这是哪个傻子说的？呀，说谁傻子呢？这种情书啊，就算送出去也会被拒绝
你不能像我这样，不能像我这样孤寡。<笑>你要去自由，去放纵，去告白，去告不被定义的白。好，我要教你写一封全世界最厉害的情书。我说，你写。嗯，我帮你。亲爱的爱丽丝，从见到你的第一刻起，我就想霸占你，放不掉你。<笑>你的身影。在我心里蹦来蹦去，挥之不去。<笑>今天，我终于鼓起勇气，只想对你说：下单不？你闭嘴！<笑>告白有优雅，优雅。告白，告白就是要摆。我的指头我来教，<笑>我的哥们我来教。别讲，吵架呀！我来讲，别吵架呀！你来教我写信呢。别打了。放开！我还是自己去找爱丽丝吧。放开！啊、你看你这些信上都写了什么啊？啊，你喜欢吃烤鸽子吗？哈哈哈，开个玩笑，再开个玩笑，<笑>我就知道，我就知道我的主人不会抛弃我的。<笑>我要送信，我要工作，我要去哈利找个婶婶。你先找找哈利，哈利，哈利，哥们，<笑>下雨了。爱丽丝自己带灯塔会害怕的。爱丽丝，爱丽丝，哈利，哥们，他人在哪儿呢？你带的路我怎么知道？我什么都看不见。那你还带路？管我！好大的坑啊！小心，臭小子，你不要命了！如果连告白的勇气都没有，那就没有勇气告白了呀！我说什么？冲呀！我变换队形。哇！前面就是灯塔了，快去吧。那你们呢？哎，告白的时候如果鸟多了，容易变成道德绑架呀。<笑>谢谢你们，别紧张啊，加油啊！<笑>致爱丽丝，我想和你变淡，但很亮，很亮，亮。哎呀，什么呀？哎、怎么？爱丽丝，我我喜欢你，好直白呀、啊，优雅，是直白，优雅，直白，优雅，直白，优直优雅，优雅，优雅，直白。我们俩是不是没有在飞呀、啊？<笑>这个作品投票，三、二、一。飞虽然很中二，但是你会被他感动啊！来，有请演员。大家好，我们是加盟送好礼。我叫李秋萌，我是郭嘉轩，我是好礼英杰。你们让我们陷入了一些纠结。嗯、是我喜欢他们这个童话的那个感觉。当他那个童话感出来之后，我不会再去挑他们的一些问题。对对对对对，都接受了。就是他中二也好，他不是很规整也好，他那么简陋啊，对对对对对，不合理都没关系。你能对鸽子有什么要求呢？<笑><笑>我觉得特别好，但我我强烈怀疑。你们觉得能打过那那那那哥仨吗？你们那鸽子和蛇，我觉得是他们害怕我们。对，我们是说鸟抓蛇，<笑>咱们对于天敌的理解是不是不太一样？<笑>反正。<笑>
我们怕他们，他们怕我们。啊<笑>，我们把那个小队也请上来吧。好呀，好呀，好。来，小花管乐。你们准备好了吗？我们打分了啊！准备好了，准备好了，准备好了啊！来，组委会请打分。没关系，没关系，对。好，我们看一下两队的分数，组委会分数是。四百比一百分，看一下观众投票分数。小碗管乐分数是一万零三百分。加盟送好礼，观众投票结果。哎，挺好，挺好，挺好，非常挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。总分是七千六百分，谢谢，谢谢，谢谢。小碗管乐成功晋级。这个环节跟上一季比，就是挺残酷的，我觉得。对。直接就 PK 下去了。昨天一直在在想那个，呃，也也要尽全力，然后也想当护花使者，反正就很纠结，也特别希望他们能晋级，然后也特别喜欢他们，我们两个组在一起，我们也很喜欢你们，特别开心。因为还有个还有个插曲，就是豪利英杰他演小鸽子的时候。他就找不到爱丽丝的感觉，他不知道爱丽丝长什么样子。然后我们就请小婉站在他的面前，然后他就对着小婉说：“我喜欢你。”然后就开心的就转圈，是这样。爱丽丝，我喜欢你，我也喜欢你。喜欢你真诚了，我都要化了，我的心都要化了，真的，一下子就飞起来了，太可爱了。所以特别感谢，就是不是特别特别感谢，特别感谢。好吧，谢谢，加盟送好礼，祝贺小谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢大家，谢谢老师。我觉得小秦哥他的剧本特别好，很完整，风雨竟然在那里飞翔的时候，就是会让我有一种翱翔的感觉。真的，你们今天特别好，真的很好。大家对于这个结果是满意的吗？嗯，就、嗯、觉得新的尝试就会有新的风险。是的，所以我们选择了它，我们就承受它。对，对，我们接受它。好，我们打个榜。好，有加盟送好礼，最后一次采访，最后一次采访。嗯，加盟送好，预备。这个一定要起。三，二。一，加盟送好礼，一年一度喜剧大赛第二季最后一次采访，打板。刚才是不是有人查了？你再来一遍，三二一，加盟送好礼。等一下，一年一度，你要咋？还要哭？刚那边不行，我行。你别哭了，你一哭。其实我真实的状态是遗憾和难过，但是嘛，玩的挺开心的，而且我们都有很丰厚的收获。只不过今天是以这样的一个形式结束了另一段人生。这是你人生中很有意义的一笔，记住了，珍藏，怀念的。来，坚持一下啊！来，预备，走！加盟送好礼，一年一度喜剧大赛第二季最后一次打榜，打榜！
行行行行行了，捡谁用吧。<笑>好。京东一年一度喜剧大赛，本赛段所有小队都已经表演结束。逛京东新百货，总能选到中意的。下面是京东新百货结果公布时刻，让我们来看一下晋级名单。恭喜已经晋级的喜剧小队，他们是酷酷的天放。女孩的心思，男孩你别拆哦。九口人，兄弟牛排店。用功读书，怎么会从我嘴巴说出？哎呦，阿奇与阿成，我做自己也不行吗？哪有人上班的时候做自己？某某某，你们看，他们三个站在一起，笑得好哀伤啊！欧耶，你是小猪，佩奇，适可而止，伊莎贝拉。少爷和我，现在我是警察刘波，小碗管乐，徐大哥，徐大哥，徐大哥，听我说，耶！要祝贺已经确定晋级的九个喜剧小队，同时也要感谢。非常遗憾的，止步于此的九个小队，他们是马不停蹄子，竭尽全力，非扯不可。张张包，家大业大，李豆豆，加盟送好礼，壮哈兄弟和老师好。这张绿色的照片摆在这儿，九个小队，每一个名字后面都有一些人和一些作品。一些欢笑和一些眼泪，就像所有的选手都在吐槽这个赛段的赛制一样，整个导演组也深感愧疚。因为这种赛制确实很容易出现强强 PK， 会导致那种遗憾的产生，所以我们开放三个复活名额。什么来着？一定是这样。三个，没问题。我们可以从九个小队当中选三个。咱们一会儿集体讨论一下，好嘞。然后去二现场，当着选手的面来公布，好不好？好。本场录制全部都结束，非常感谢大家，谢谢，谢谢大家。老师，我想先邀请一下我们主演嘉宾。哎，好，我们掌声有请他们。我三位哥哥卖了命了，真的是。有为，开车哥，随心。我们的主演马上就到。谢谢。雷子，雷子，这是我们戏盒。我觉得校花会员团这次起到的作用特别好，对于其他几组作品的完整性也好、精彩性也好，都有了很大的帮助。刘老师，看到大家都回来帮忙，而且真的是创牌的时候，就玩命的想点子，一宿一宿的熬，那个时候特别的感动。其实我们这个段子百分之八十的包袱全出在演员身上，对。最重要的事情，他给我们很大很大的鼓励，鼓励他很信任我们两个，对他老觉得我们你们没问题的，你们没问题的，就总是这样，就特别好。你们很棒的，我打心底说的，我说的我的名字告诉你们。哎呦,哎呦我的妈呀！被轮这筷子，哎呀，过过过过过过过过，过完赶紧走，行不行？陈哥，他跟我们这组属于说是共荣辱、共进退，对。他会真的为我们这个本子好了而开心，本子有些不成熟、不完善的地方而着急上火。紧张啊，紧张、啊！我说实话，真没有那么紧张，你知道为什么吗？因为他们过来跟着一起，我很踏实。把前面第一番、第二番和前提铺完之后，就等你们上。我是觉得，既然别人愿意把这个信任放到你身上，那你就要拿出你对得起别人信任这个这个呈现来。姑娘好，姑娘好。哇！观众，二一，加油！
两年了，然后我在台上的时候都不是最放松、最真实的我。然后反而就帮人助演的时候，好像展露出来了，我好像还可以。那这个时候我们出来吗？你说这个时候，可能出现只有几秒，但是没有小角色，只有小演员了。他进去就出不来了，负责蹲着喝。有你啥事儿啊？干啥呀，朋友？给你站起来，给你下，你给什么样的感觉？你因为你不知道什么是机会，但你如果不努力准备的话，那你可能你抓不住机会。之后还会一直作为消防队员团待到最后吗？会有需求，况且我能帮得上忙的，我觉得那我就会来。只要有人来开口，我一定要帮你们。我肯定是不遗余力的去帮大家，然后创作出更好的作品。逛京东新百货，总能选到中意的。本节目由酷爱新生活的京东独家冠名播出，感谢儿童牛奶大品牌原生营养 QQ 星联合赞助播出。手机随心折，快乐不打折。本节目由折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。本节目由杜小满特约赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。下载 APP 赢好礼，感谢给你双屏互联畅爽体验的都市高能 SUV 别克昂扬行业赞助播出。超能轻薄本，认准 Evo 标。本节目由英特尔 Evo 特别赞助播出。我要生活自在，来个博士喜烘套装。感谢科技成就生活质美的博士指定赞助播出。暖暖就有好心情，感冒就用感冒灵。感谢治愈系大品牌九九九感冒灵指定赞助播出。今天要开启的是我们的故事主题赛，喜剧小队们两两合作，共创作品。我们首选是，我们厚着脸皮想选的是，我们想和完成一个作品。说啥呀？上吧。节目呢？行。对手变队友了，好嘞，比赛马上开始。柯佳怡同学，我喜欢你很久了，那你追我？就他眼里全是他，我的妈呀！刚才马老师看的这个很动容啊，眼泪吧叉的，直接就煽情吧，他们。儿你真棒，儿你真棒，儿你真棒，叫爸！你们这些人干啥呀？<笑>我觉得其实完成的很好，每一个人物上来都是一块砖叠着往上走的。太好了！咱们就是说，想要确保一个万无一失的状态。我正准备上俺家那大鹅呢，加拿大鹅。火色狼的，火火色狼的，火色狼的。来来来，看一下观众的分数。重要提示，重要提示，各位观众朋友，下周四十一月十号和下周五十一月十一号晚八点，我们将双更第七期和第八期两期节目，下周快乐加倍，不见不散哦！打开爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，每周五晚八点会员抢先看，爱奇艺及奇异果 TV 全网独播，电视看喜剧大赛就用奇异果 TV， 大屏让你乐不停。想看更多喜剧大赛幕后独家故事，搜索官方微信公众号“东七门喜剧人们”，等你来敲门。上爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”第二季，观看更多精彩幕后花絮。打开爱奇艺搜索“一年一度喜剧大赛”，更多精彩等你解锁。加入爱奇艺 VIP 会员，每周五晚八点抢先看正片，还想笑得更大声？快来随客投稿节目相关创意短视频，让快乐更简单。上爱奇艺便知，跟阿秋学习新喜剧，创作属于自己的 sketch。电视看喜剧大赛就用奇异果 TV， 大屏让你。乐不停，解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。上微博搜索“一年一度喜剧大赛”，参与二喜名场面互动。上微博参与喜剧大赛高光回顾话题讨论，重温名场面，关注新浪娱乐，更多资讯早知道。上知乎搜“一年一度喜剧大赛”，看热门作品选手精彩亲自答。都准备好了吗？你们看见我外套了吗？咱穿上准备上场了。准备一起了，那、啊、为什么呀？怎么马上上场了？洗我衣服干嘛呀？这你就不懂了吧？咱们用的可是博士洗烘套装。洗衣机，健康活养洗；干衣机，六十五度除菌烘；双效除菌，博士活养洗烘套，洗完就往身上套。姓名：龙傲天，年龄：三十四，出生地：曼谷。恭喜你啊，师哥，终于结束了自己十年毒蛇帮的卧底任务，顺利的回到了警局。你你你你咋回去了？不给你走，习惯了。
。师哥，你现在已经是个警察了，这习惯不好，得改啊。知道了，老大。不是什么老大？你是我师哥，怎么能叫我老大？是。那当时在东南亚警校的时候，我是比你大一届。但现在你不是南极孤岛警署的署长了吗？那可不就是我老大吗？我哪有那么大？你就叫我刘博士就行。来微博参与少爷和我警察篇话题讨论，分享你的笑后感吧。上百度 APP 搜索“问一问”，真人一对一在线解答，看喜剧查单词，在爆笑中快乐学习，学外语就用网易有道词典 APP。上百度百科看短视频，了解更多节目信息，好看视频，轻松有收获。圈一下你最喜欢的喜剧人，听播客上小宇宙 APP， 搜一年一度喜剧大赛，喜剧幕后聊不停。大黄鸭之父内地首展《欢聚北京》今日美术馆持续进行中，感谢独家媒体社交平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，特别鸣谢微博电视团、微博幽默、微博喜剧、微博剧综评论人海中求鱼、聚有味、提克塔克、我是新野行、英语记、微博喜剧追更团、港岛学长、猫教授、清纯佳人、白玫瑰本归、沙雕趣味研究所网恋小丑君、微博新知博主方海一杯占用、舒心酱、博光君、一个江毅、涛声漫漫、风起啊！感谢特别合作媒体知乎，感谢特别合作媒体莉莉城，感谢特别合作媒。媒体爱奇艺综艺、爱奇艺随客、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺变知、扎克尔、湖南娱乐、歪歪语音、百度百科、百度知道、小宇宙、大眼娱乐、小风景、界面新闻、橘子娱乐、好看视频、智联招聘、白板和他的小伙伴、小镇姑娘、高能一辈子。